挑战全网，零辐射版、零辐射药，单次扛毒开完五度辐射区的所有物资箱。不知道有没有粉丝还记得我上次发的扛毒开辐射区挑战赛视频呢？那个难度啊，可谓是相当炸裂。也不知道有没有狠人挑战成功了的。今天呀、啊，咱救活新整，再来挑战一下自我。不带辐射板，不带辐射药，也不带铸铅材料，开完辐射区的所有物资箱。反正我相信啊，有志者事竟成。其实吧，扛毒开辐射真不难，难就难在不能安安静静的开。喏、no, ，就连一出的鸡哥啊都知道五图辐射有多肥，更别说玩家了。所以这最后十分钟又进来一堆满地啊，好像也很合理。呸！全是一群癞蛤蟆跳悬崖，想当蝙蝠侠的，难也不说，早点难。我也不知道多少次了，卡了老半天，突然来一队。你说这五图辐射区吧，两洞口又没有交界点，我一个人怎么守吗？烦死了！不过经过一整天的沉闷，我已经摸索出了一点诀窍。如果也有想挑战自我的小伙伴，记得点赞、三连、收藏哟。首先，单次卡出生点呢非常重要，可以大概率复活到距离辐射较近的位置。咱们呀、啊，必须要在第一时间赶到辐射区。要是让别人捷足先登的话，那这把基本就没啥希望了。然后我发现啊，大部分的玩家呢都喜欢从弯道进，除非是复活离直道特别近的，不然呀，百分之八九十的敌人都是从弯道进来。所以我们开局前十分钟的任务就是守住弯道洞口。但这赛季的敌人简直不要太荒谬，这都是第几队啊？打了又来，来了又打，起码都来了四个流套。我怀疑你们是组团去乌克兰的。这把就剩十多分钟了，得，又是史克兰遇上了川西的，白跑一趟。所以说啊，这玩意儿运气真的很重要，辐射区少来点人，或者不来人，才有可能挑战成功。然后就是开箱环节了，因为五图辐射箱子啊分布较为分散，所以我们要把握好时间，有计划的进行开箱，不然二十多分钟的时间啊完全不够。还有，这五图的辐射区啊，并不是一块平整的地面，想要效仿三图带几十个急救包疯狂打药呢是行不通的，所以基本上辐射值过一大半就要赶紧撤。OK， 接下来进入正题。听，右边直道打起来了。那这就好办了，我们先摸右边三个箱子，顺道来直道蹲着，看能不能啥时候进来。Later。咦，难道是打完直接撤了？没来我信，来了是命，不管了，开枪开枪。这次把弯道的这边四个箱子也开了，再去把楼顶的两箱子开了。往弯道洞口跑，顺便再守一下弯道。接下来开弯道左边的三个箱子，然后又是重头戏，主楼了。这边黑门的附近有两箱子，可以亲口开箱一次解决。清一下辐射后，我们再回来把另一边的口子清了。
气喘狗后，我们就赶紧溜，不然走散的一步到位还是稳妥点好。这边有三个箱子，到负一楼了。这边呢已经属于是福克区的核心部位了，开两下子就跑，千万别开。再来一趟，把地下的箱子也开了，全图啊就属开这个箱子最刺激，稍微有点失误呢就得把河留在这儿。现在还有七分钟，里面还有五个物资箱，我们再跑两趟就差不多了。是两百多秒，完全足够我们撤离的了。Nice， 挑战成功，怎么样？极不极限，刺不刺激啊？不知道有没有人敢来挑战呢？要是成功了，记得发视频艾特我去点赞哦。